নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্লেন ফুড আজকে নিয়ে এসেছি তরমুজের খোসা আর চিংড়ি মাছ দিয়ে তৈরি একটা অন্য ধরনের রেসিপি এই রেসিপিটা হয়তো আপনারা অনেকেই ট্রাই করেছেন বা হয়তো করেননি কীভাবে এই রেসিপিটা তৈরি করতে হয় চলুন দেখে নিই এই রেসিপির জন্য প্রথমেই আমি কিছু তরমুজের খোসা নিয়ে নিয়েছি প্রথমে লাল অংশটাকে কেটে বাদ দিয়ে তারপর খোসাটাকে এই রকমভাবে চৌগো করে কেটে নিয়েছি এর সঙ্গে নিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজের আলু এটাকেও আমি চৌকো করে কেটে নিয়েছি এরপর তরমুজের খোসাটাকে এক গ্লাস জল দিয়ে একটা বাটির মধ্যে সেদ্ধ হওয়ার জন্য বসিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিলাম সামান্য নুন এবার হাই ফ্লেমে এটাকে প্রথমে ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব যখনই এটা ফুটে উঠবে তখন এর ফ্লেমটাকে আমি মিডিয়ামে করে দিয়ে এটাকে সেদ্ধ করে নেব তরমুজের খোসাটা এখন পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে তাই জন্য আমি গ্যাসের ফ্লেমটা এবার বন্ধ করে দিচ্ছি এবার আমি মশলাটা বানিয়ে নেব এই জন্য একটা ব্লেন্ডিং জারে একটা বড় সাইজের পেঁয়াজকে এভাবে কেটে দিয়ে দিলাম এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা রসুনের কোয়া সামান্য একটু জল দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব অন্যদিকে আমি কিছু চিংড়ি মাছ নিয়েছি এই চিংড়ি মাছগুলোকে এবার নুন আর হলুদ দিয়ে একটু ম্যারিনেট করে নেব হলুদ দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে এবার কড়াইতে তেল গরম করে নেব তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে আমি মাছগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছি আর এভাবে ভেজে নেব মাছগুলো ভাজা হয়ে গেলে এখন এগুলোকে তুলে নিচ্ছি চিংড়ি মাছ ভাজার পর যে তেলটা কড়াইতে রয়ে গেছে এই তেলের মধ্যে এখন আমি আলুটাকে একটু ভেজে নেব আমি এখানে আলু ব্যবহার করেছি কিন্তু অনেকেই আছেন যারা আলুটা একেবারেই খান না বা পছন্দ করেন না তারা আলুটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন আলুটা প্রায় ভাজা হয়েই গেছে এবার এটাকে তুলে নেব একই কড়াইতে এখন দিয়ে দিচ্ছি আরও খানিকটা তেল এবার মশলাটা তৈরি করে নেব তেলটা গরম হওয়ার পরই এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য কালো জিরে কালো জিরেটা দিয়ে একটু ভাজার পর এবার দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি এখন পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটা খানিক্ষণ ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে পেঁয়াজ আর রসুনের যে পেস্টটা ছিল সেটাকে দিয়ে দিলাম এবার এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পরে এবার আমি মশলাগুলো অ্যাড করব তো প্রথমে স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে দিলাম তারপর দিচ্ছি এক টি স্পুন মতন জিরের গুঁড়ো তারপর দেড় টি স্পুন মতন হলুদ দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো ব্যবহার করবো এক টি স্পুন আর এখানে আমি হাফ টি স্পুন মতো চিনি দিচ্ছি চিনিটা দিলে টেস্টটা একটু ভালো হবে তাই আমি চিনিটা ব্যবহার করলাম আপনারা না চাইলে এটা দেবেন না এবার সব মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব সব কিছুকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এখন আমি সেদ্ধ করে রাখা তরমুজের খোসাগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এরপর খুব ভালো করে এই মশলার সঙ্গে তরমুজের খোসাগুলোকে মিশিয়ে নেব তরমুজের খোসাগুলোকে খুব ভালো করে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি আর এবার আমি ভেজে রাখা আলুগুলোকেও এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো দেওয়ার পর আবারও এগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব আলু আর তরমুজের খোসাটাকে খুব ভালোভাবে ফ্রাই করে নিয়েছি মশলার সাথে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল আর জলটা আপনারা কতটা গ্রেভি পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী একটু দিয়ে নেবেন জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে এটাকে ঢেকে একটু ছেড়ে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের মতন প্রায় পাঁচ মিনিট পর ঢাকাটা সরিয়ে নিচ্ছি তো এবার একবার একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে আমি ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলোকে 
এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে একবার ভালো করে মিশিয়ে নেব চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে একবার মিশিয়ে নিয়ে আবারও এটাকে ঢেকে ছেড়ে দিচ্ছি খানিকক্ষণ পর আবার ঢাকাটা সরিয়ে এখন আলুটা সফট হয়েছে কিনা একটু দেখে নেব তো আলুটা খুব ভালোভাবেই সেদ্ধ হয়ে গেছে তাই এর থেকে বেশি আর এটাকে কুক করব না তাই জন্য নামানোর আগে দিয়ে এখন একটু গরম মশলা এর মধ্যে দিয়ে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি গরম মশলা দেওয়ার পর একবার ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আমার তরকারিটা প্রায় রেডি হয়েই গেছে আর এর থেকে বেশি একটি ঘন করব না তো গ্যাসের ফ্লেমটা আমি বন্ধ করে দিলাম আর এই রেসিপিটা আপনারও বাড়িতে কিন্তু একবার ট্রাই করতে পারেন আশা করছি ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না